啊，现在基本上把车上的覆盖件都全部拆完了，就剩下一些主体的。然后这次呢，主要我们来看一下这个内部的一些细节和一些工艺啊，我们看看有没有就是说改进或者说进步。那我们接下来仔细多看一下啊。啊，首先我们先看一下近期九月份的时候。春风官宣了一个关于十五连杀九月份以后的批次，从那个 ABS 从博士改成了那个瑞丽，呃，两者其实都是国产的，博士也是国产的。那我们看一下，那我现在呢，这个车上面的那个 ABS 呢，的确是国产那个瑞丽的，呃，然后呢，我专门去看过这家公司啊，那这家公司呢，主要还是做汽车零配件的，比如说一那个汽车仪表。然后那些卡车啊，那主要是给东风啊、东风一汽这些有些配套的，比如说电子助力泵啊这种，基本上都是做汽车配件的。这家公司是温州的一家公司，蛮蛮大的，也做很多出口的。但是呢，我在他官网上呢，这个并没有找到就是关于摩托车适配的一些配件，比如说 a d s 这种。那也许这可能是春风找他加工的或者定制的，那这个就不好说。关于这个质量这个东西呢，不好讲，但不过这家公司也是蛮大的。车身上比较重要的是关键零部件以及配套的供应商。啊，我们先看到这个是 ECU， 用的是博士的。这个呢是碳罐电池阀，啊，也是博士供应的。这个呢是油压共轨，啊，它这个是用的是金属的。嗯，先前日系车，特别是嗯进口的日系车，很多都用的是塑料的，但两者有什么区别呢？我也不太明白。个人觉得话，可能金属的可能更坚固一点吧。不过国产合资的很多都是用金属的
啊，这个呢也不能分什么好坏。那我们看看这个供应商是谁？哦 ，U A E S， 呃，联合电子的，其实也算是博士博士旗下的一个合资公司吧。然后我们看看这个代数马达啊，代数马达应该是呃，也叫法不一样，有个叫大陆马牌，或者叫德国大陆啊，反正也是个国产货，也算是一个品牌货吧。然后接下来看看啊，这个喷油嘴，喷油嘴呢，不知道你们看得清楚吗？这上面有一个博士的标，也是博士提供的。看一下这个三维体的啊，就是进气压力、进气温度，还有那个嗯流量传感器啊，这个也是博士提供的。啊，这个是节气门位置传感器啊，但这个呢，我没有看到具体是什么品牌，代号呢也查不出来。但是呢，一般主流的车厂会用那个日本的 Alpas A L P S 的，或者说可能说咱们像日系车嘛，有什么米库尼啊、三国啊这种，或者精兵啊这种原厂的。嗯，那这个呢就不细说，但我不知道这个是什么品牌，有可能是，有可能也是博士的，不一定哦。啊，这个呢是高压点火线圈，是一体的，它是三根线的，一个就是。电源加触发独立的，很多日系车的话会用，就是说触发是单独电脑板控制的，直接就是一个线圈高压线圈。那这种好处呢是什么呢？它能做到很好的那个，就是说，呃，点火间隙就是说频率很高，呃，但是它缺，然后体积也可以做的很小，但是它的缺点也是明显的，就是说更换成本比较高，因为它是，就是说触发跟那个线圈它是结合在一起的，那么相对来说维护成本比较高，对这个。产品的就是说稳定性要求比较高，像日系车很多，特别像国产车，很多都是分立的，就是一根钢线，然后再加一个高压包，再加一个触触发，触发呢一般都在现基本上电动车都集成在那个 ECU 里面了啊。啊，现在就是看一下这个节气门阀体啊，这个阀体呢很奇怪，这上面写着 K R N Z U， 这个品牌让我联想到就是。江苏有一个专门做那种光电测量的，淘宝上很多的，就做那个激光那种测量仪啊、水平仪啊什么的。嗯，我不知道是不是这家代工厂帮忙代工的，具体我不太清楚。但是上面也没有博士的标志，呃，不，按照道理说应该也不是博士的，博士只做电控单元的，所以这个就不得而知了。嗯，然后这个启动马达嘛，上面也没有 logo， 也不太清楚这个是什么马达。啊，这个里边应该就是可能是 T box 吧，可能是春风原厂自带的一个，就是可能一个采集数据。我看到有 CF Moto 的那个 logo。电池呢是猛狮代工的吧，然后容量是1 2 H 的。